Siemanko, dobrzy ludzie, witam was w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Pewnie zastanawialiście się, gdzie zniknęło te wasze 1200 katalogowych brzmień, które macie w tym instrumencie, czy też może 800, 700, czy 600 w starszych modelach. Bo przecież otworzycie kategorię zakładkę voice i tutaj macie jakieś 10 zakładek po 30 brzmień, co daje raptem ich 300. A gdzie te pozostałe 500, 700? Słuchajcie, te brzmienia tak naprawdę są schowane w głębi instrumentu i nie ma do nich bezpośredniego przycisku czy też odnośnika, ale ja wam pokażę jak się do nich w bardzo prosty sposób doznać. Dzisiaj mega krótki, mega wartościowy film serii Yamaha bez tajemnic, który przyda się posiadaczom instrumentów Yamaha Genos w całej serii Tyros w klasie S czy też SX. Słuchajcie, sam przesiadałem się z Tyrosa czwórki na Genosa i brakowało mi tutaj na pierwszy rzut oka oczywiście tego brzmienia, które nazywało się French Musette. Stary, klasyczny akordeon pochodzący bodajże z Tyrosa dwójki, który ma bardzo szybkie brzmienie, wybrzmienie, czyli bardzo krótki a tak, i na pierwszy rzut oka tego brzmienia nie ma w kategorii brzmień akordion. Tutaj go próżno szukać. Tak samo pewnie znacie brzmienie, które nazywa się Bright Piano. To taki bardzo jasny, klasyczny e, fortepian używany do większości stylów disco polo. Tutaj również go próżno szukać w kategorii piano. Ale znajduje się on właśnie w zakładce Legacy. I to w takiej zakładce Legacy znajdują się wszystkie najlepsze brzmienia z poprzedniej generacji, słabszych, starszych generacji modeli waszych instrumentów. Po co? No przede wszystkim po to, aby zachować kompatybilność waszego najnowszego modelu z tymi starszymi, ale także, żeby te nieobrobione midy mogły podstawiać sobie brzmienia, bo tam są również brzmienia z kategorii GM i e, XG. Więc... Jeśli szukaliście tych brzmień, których na pierwszy rzut oka nie widać, nawet czasami są w stylu jakieś podmienione, wycofacie i nie ma tego folderu niby z brzmieniem, to ja was zapraszam tutaj. Pokażę wam jak się do nich dostać. Spójrzcie zatem na wyświetlacz czy też panel waszego instrumentu, bo tak jak mówiłem ten odcinek dla serii Tyros, dla serii S, dla serii SX oraz instrumentu Yamaha Genos jest bardzo, bardzo przydatny. Wystarczy wejść w jakiekolwiek okienko wyboru brzmień, czy to na wyświetlaczu, czy też w kategorię voice, czy też w waszych e, Tyrosach czy Eskach tutaj, a następnie strzałeczką do góry przenieść się do folderu wyżej. Spójrzcie, tu mamy te foldery, które są tutaj w menu, natomiast na stronie drugiej Mamy jeszcze tego, co tutaj nie było widać, czyli Mega Voice Technology. Można sobie ich posłuchać, również polecam przycisk demo, jak chcecie posłuchać, jak grać na danych brzmieniach. I naszą zakładkę Legacy. I co mamy w Legacy? Mamy nasze, proszę bardzo, Bright Piano. W kategorii Akordeon mamy nasz French Musette, którego szukaliśmy, a nie było go w kategorii Akordeon tutaj. Więc tak naprawdę wchodzicie jeszcze raz w Voice szczałeczką do góry strona ostatnia Legacy to samo tyczy się tak naprawdę efektów bo o tym we wstępie nie powiedziałem jeśli używacie jakichś stylów które przynieśliście ze starszych instrumentów to Yamaha Genos i seria SX ma wbudowane te efekty w zakładce Legacy gdzie tych efektów szukać? przenosimy się teraz do naszego miksera zakładka tutaj efekt Klikamy na Assign Part Settings albo od razu tutaj w nasz prostokącik i tutaj mamy kategorie i są kategorie nazwane i to są kategorie główne, w których są te nowe efekty, natomiast mamy kategorię Legacy i w kategorii Legacy jest 37 stron, przynajmniej w Ginosie, wszystkich efektów, które były w starszych modelach instrumentów marki Yamaha. Więc tak naprawdę z tajemnic kategorii Legacy to tyle. Życzę Wam przyjemnego użytkowania i wykręcania jak najlepszych stylów i swoich brzmień. Jeśli rada w tym filmie była dla Ciebie cenna i przydatna, subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, polajkuj ten film i co najważniejsze dołącz do społeczności Keyboard Wayowiczów na Facebooku, czyli subskrybuj. 
i Polu fanpage Akademiki Borsu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Jerzy Stróżycki. Cześć.